హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు ఒక రెసిపీ షేర్ చేయబోతున్నానండి అదేంటంటే ఎగ్ ఎగ్తో కేక్ తయారనమాట అంటే ఓవెన్ లేకుండా మన ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు అది ఎలాగో నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను ప్లస్ ఇవాళ ఏంటంటే మా పాప బర్త్డే అనమాట ఇప్పుడు లాక్డౌన్ కాబట్టి బయటికి వెళ్ళి ఏం తెచ్చుకోలేం కదా సో ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఓపెన్ ఉన్నాయి ఓపెన్ ఉన్నా కానీ మనం అదని నమ్మి తెచ్చుకోలేము ఆ ఫుడ్ని సో నేను ఇంట్లోనే కేక్ తయారు చేయాలని అనుకున్నాను సో నేను ఎలా తయారు చేస్తానో చూడండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే నేను చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ కప్పుతో తీసుకుంటున్నాను నేను ఏదైనా కూడా ఏంటి అది మైదా పిండి తీసుకుంటున్నాను మీరు కావాల్సింది మైదా పిండితో మైదా పిండి అయినండి ఈ కప్తో తీసుకుంటున్నాను సో ఇలా తీసుకున్నాక మనం ఇలా కొంచెం మొత్తం తీసుకోవాలి కప్ అంటే కరెక్ట్గా ఉండాలి మనం దీనికి మాత్రం కొలత కరెక్ట్గా ఉండాలన్నమాట ఏది ఏ పదార్థం తీసుకున్నా కూడా కరెక్ట్గా తీసుకోవాలి సో కప్ తీసుకున్నాను నేను ఇంకో హాఫ్ కప్ కూడా తీసుకుంటున్నాను కొంచెం ఎక్కువ చేయాలని నేను అనుకుంటున్నాను మామూలుగా మనం ఫో అంటే ఫ్యామిలీ తినడానికైతే ఒక కప్పు సరిపోతుందండి నేను కప్పు నర తీసుకుంటున్నాను సో ఇంచుమించు రెండు కప్పులు అనుకోండి సో రెండు అంటే ఒక కప్పు మీద కప్పు నర కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఓకేనా దీంతో తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం షుగర్ తీసుకోవాలి ఇది మైదా పిండి కప్పు నర తీసుకున్నాను సో మిక్సీ బౌల్ తీసుకోవచ్చు మిక్సీ జార్ తీసుకొని దీంట్లో చక్కెర షుగర్ నేను ఒకటిన్నర కప్పులు మనం ఇది ఎంత అంటే మైదా పిండి ఎంత తీసుకుంటామో అంతే తీసుకోవాలి సో చూడండి నేను కప్పు నర తీసుకుంటాను ఒక కప్పు తీసుకున్నాను కదా ఇంకొక హాఫ్ కప్ తీసుకుంటున్నాను హాఫ్ కప్ వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ పిండి తీసుకున్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ షుగర్ తీసుకున్నాను సో మిక్సీ పౌలు జార్లో వేసుకున్నాను సో ఫస్ట్ అయితే దీన్ని మనం మిక్సీ పట్టుకుందాం పౌడర్ లాగా తీసుకోవాలి కదా సో చూసారా నేను దీన్ని అయితే మిక్సీ పట్టుకున్నాను ఎలా అయ్యిందో ఇదంత షుగర్ పౌడర్ అనమాట సో ఈ షుగర్ పౌడర్ని మనం ఏది అంటే పిండి కూడా జల్లడ పట్టి తీసుకోవాలి నేను ఫస్టే జల్లడ పట్టుకున్నాను కాబట్టి దీనిలో గిన్నె తీసుకున్నాను అనమాట సో నెక్స్ట్ షుగర్ పౌడర్ కూడా నేను జల్లడ పట్టుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మన చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి కదా మెత్తగా కానివి రవ్వల్లాగా అది కేక్కి డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా అంటే స్మూత్గా రావాలి కాబట్టి ఇలాంటి ఉండలు లేకుండా ఉండాలి సో అందుకే నేను ఇలా జల్లడ పట్టి తీసుకుంటున్నాను మనం పిండి కానీ షుగర్ పౌడర్ కానీ జల్లడ పట్టి తీసుకోవాలి సో చూసారు కదా కొంచెం ఇలా రఫ్గా ఉన్న ఆగిపోతాయి అనమాట సో తీసుకున్నాను నేను ఇంకా మైదా పిండి షుగర్ పౌడర్ సో నెక్స్ట్ ఇంకా నేను దీంట్లోనే సోడా సోడా కూడా ఇలానే చల్లబట్టి తీసుకోవాలి మా దగ్గర ఒకటే సోడా ఉందనమాట అంటే బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ సోడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కదా ఒకటే తీసుకుంటున్నాను మీరు బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ సోడా రెండు తీసుకోవచ్చు సో నేను సోడా తీసుకున్నాను నేను మొత్తం ఇలా కలిపేసుకున్నాను సో నెక్స్ట్ దీంట్లోకి ఏం తీసుకోవాలంటే త్రీ ఎగ్స్ తీసుకుంటున్నాను నేను చూసారు కదా నేను వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ తీసుకున్నాను కాబట్టి త్రీ ఎగ్స్ తీసుకుంటున్నాను ఒకవేళ వన్ కప్ అయితే టూ ఎగ్స్ సరిపోతాయి సో నేను త్రీ ఎగ్స్ తీసుకున్నాను ఈ త్రీ ఎగ్స్ని కూడా మనం మిక్సీలో పట్టేసుకోవాలన్నమాట ఓకే దీన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం మనం ఇప్పుడు మిక్సీలో దీన్ని మనం పట్టేసుకోవాలి సో నేను ఇప్పుడు నేను త్రీ ఎగ్స్ తీసుకుంటున్నాను లోపలికి వెళ్ళు నాన్న టూ ఎగ్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఓకేనా 
दी मन मिक्क उदन सो इतना कदा नैक्स्ट ना कोई पाल तस्कटा अंत च्लास प्लस को आई सो कुछ पाव आई वन बै फोर तीस पर्वे कप आर अटे टू नैन रेडी तो रेसकटा अच्छे फ्लफी फ्लफी मंच तीन मन को इबंध लेकिन बाग रे इलाट नैक्स्ट मन मिक् अभी इन मिस्टी चाल बिक्स अंत उमो टेन अवसर लेक्सई वरकू फाइव मिनट इला अंटने रईट सैड चूसर कदा कंसस्टी सो इलाटू उ मिक्सर अवसर लेदी गरीटन करेक्ट मन यूज सरपोमी कब इला गरीटन तस्काली कंटे इलाक बाजी सो मन कंसस्टी वन चूसर कदावे गिंदे कोई पाल तीसकना पर्वे नाकते बचिंद कंसस्टी सो चूसर कदा अटे पदार्था कंसस्टी मीन की चूसर कदा कंसस्टी तैयार सो इन मन एम चेदा गिन्न की लाइट आईल ब्रश् अलाम लेने मनमे मत अस्काली गिने मंटे विधा एंकंटे मन के तरवा अंत मन रावटा की विरीपोक स्मूत रावानी सो इलावाली मतम अंटे विधा तीस मल्लेंटे मन कंसस्टी कटे दाखिल करेक्ट सर गिन्नको अभी उब्बत कदा उड़ी की सो पोंगे वस्तम सो अंके गिन्न सो इला मत अंसुदा रास्काली आई रास्क नैक्स्ट इला पिंडी पिंडी इध मे विधा गिने मे विधा सो चूसर कदा मतलब अंतो गिने मन मैं क्लीयर विधा तरह मिगल पिंड उदा 
ఇపిండిని మనం తీసేసుకోవాలి ఇంకా ఇంకా రెడీ అయిపోయింది బౌలు దీంట్లో మనం కన్సిస్టెన్సీని తీసుకోవాలి ఇలా మొత్తం పిండి అంతా అంటే విధంగా తీసుకోవాలి కొంచెం ఇక్కడ మీకు ఆయిలీగా అనిపిస్తే ఇంకా పిండి మొత్తం అంటే విధంగా చూసుకోండి మొత్తానికైతే ఇలా నేను రెడీ చేసుకున్నాను దీన్ని తీసేసుకొని నెక్స్ట్ ఇంకా కన్సిస్టెన్సీని దీంట్లో తీసేసుకోవాలన్నమాట మళ్ళీ ఒకసారి మనం ఇలా దీన్ని మిక్స్ చేద్దాము చూసారు కదా ఇలా ఉందా కన్సిస్టెన్సీ సో ఇక మనం దీంట్లో బౌల్లో పోసుకున్నాం ఇంకా దీంట్లో అస్సలు ఏం లేకుండా మనం క్లీన్ గా తీసుకోవాలి కన్సిస్టెన్సీ అయితే బాగా వచ్చిందండి కేక్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది మీరు ట్రై చేయండి మనం ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే చేసుకోవచ్చు ఈ బర్త్డేస్ కి ఇప్పుడు బయటకి వెళ్ళి తెచ్చుకోలేం కదా ప్లస్ మళ్ళీ మనం కళ్ళతో అంటే మనీ అన్ని తెలిసి మనం మన చేతితో చేసుకుంటాం కదా హెల్దీ హెల్దీ అయిన కేక్ మనం తయారు చేసుకోవచ్చు సో మొత్తానికి నేను ఇలా తీసుకున్నాను చూసారు కదా ఇలా తీసుకున్నాను స్పేస్ ఉంచుకోవాలి మనం పెద్ద గిన్నె తీసుకోవాలి సో చూసారు కదండి నేను ఇంత పెద్ద గిన్నెని తీసుకున్నాను మన దగ్గర ఓవెన్ లేదు కాబట్టి ఇలాంటి పెద్ద గిన్నెని తీసుకొని అడుగున ఉప్పు లేదా ఇసుక పోసుకోవాలి ఉప్పు ఎందుకు వేస్ట్ చేయడం అని చెప్పేసి నేను ఇసుక తీసుకున్నాను నాకు ఇసుక అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి సో ఇసుక తీసుకోవాలి ఇలాంటి పెద్ద గిన్నె తీసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే మనం ఆ గిన్నెని ఈజీగా మనం పైకి తీయడానికి బాగుండాలి దాంట్లో ఇరికినట్టుగా ఉండకూడదు అనమాట సో నేను అయితే తీసుకున్నాను ఇక మనం గ్యాస్ ఆన్ చేద్దాం సో చూసారు కదా నేను గ్యాస్ ఆన్ చేశాను ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టి దీన్ని మొత్తం హీట్ చేసుకోవాలన్నమాట అంటే కింద ఇది మందం గిన్నె కదా ఇది హీట్ అవ్వాలి లోపల ఉన్న ఇసుక హీట్ అవ్వాలి సో నేను హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టి ఇది మొత్తం వేడి చేసుకుంటున్నాను ఇది మొత్తం హీట్ అయిన తర్వాత మనం ఇంతమంది రెడీ చేసుకున్న బౌల్ మధ్యలో పెట్టుకోవాలన్నమాట నా దగ్గర స్టాండ్ లేదు నా దగ్గర స్టాండ్ లేదు సో నేను ఇది మధ్యలో పెట్టేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనం దీని పైన పెట్టాలి కదా సపోర్ట్ కి ఇది పెట్టాలన్నమాట స్టాండ్ ఉన్న వాళ్ళు స్టాండ్ పెట్టేసుకోవచ్చు చిన్న చిన్న స్టాండ్స్ ఉంటాయి కదా అది పెట్టేసుకోవచ్చు నా దగ్గర లేదు కాబట్టి నేను ఇది పెట్టేసుకున్నాను సో ఇది మొత్తం హీట్ కావాలి అంటే గిన్నె ప్లస్ దాంట్లో ఉన్న ఇసుక హీట్ కావాలన్నమాట మనకు ఓవెన్ లేదు కాబట్టి ఇలా చేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఏం హీట్ కాలేదు సో హీట్ అయిందండి గిన్న హీట్ అయింది ప్లస్ ఇసుక కూడా కొంచెం హీట్ అయింది సో మనం నెక్స్ట్ ఇంకా దాన్ని పెట్టేద్దాము చూడండి నేను దీని మీద గిన్నె పెట్టేసుకున్నాను ఇలా అనమాట పెద్ద గిన్నె తీసుకుంటే మనం ఈజీగా దాన్ని పై పైకి తీయొచ్చు ప్లస్ ఇది బాగా హీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ హీట్కి ఈ కేక్ అనేది స్పాంజ్ ఇలాగా అంటే హీట్నెస్ బాగుంటుంది కాబట్టి మనం మిరికిరుగ్గా పెట్టేస్తే అది కొంచెం మాడిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి సో నేను ఇలా తీసుకున్నాను మనం బేకరీలలో కూడా వాళ్ళు చాలా మొత్తంలో చేస్తారు కాబట్టి పెద్ద పెద్ద హవెల్లో ఇలాంటి గిన్నెలలో చేస్తారు సో మనకు అందుబాటులో ఉంటే మనం ఇలా చేసుకోవచ్చు నేను పెట్టేశాను ఆల్రెడీ కదా దీని మీదకి మూత పెడుతున్నాను చూసారు కదా మూత పెడుతున్నాను మనం హై ఫ్లేమ్లో అస్సలు పెట్టుకోకూడదండి మామూలుగా అంటే మిడిల్ ఫ్లేమ్ ఆరు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి హై ఫ్లేమ్ అస్సలు పెట్టుకూడదు నేను మామూలు ఫ్లేమ్లోనే పెట్టాను లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టాను సో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇలానే వదిలేద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాము ఎలా అయ్యిందో చూడండి అయ్యిందండి అయితే మనం ఏం చేద్దామంటే చాక్ నా దగ్గర టూత్ పిక్ లేదండి అందుకే నేను చాక్ కొచ్చి చూస్తున్నాను చూడండి ఏం అంటుకోకుండా వచ్చింది లైట్ గా కొంచెం ఉంది సో ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్ మనం ఉంచుదాం ఇలానే సో చూడండి మొత్తం అయిపోయింది నైన్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అయిపోయిందండి ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచుదాం ఇలానే ఓకేనా ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలానే వెయిట్ చేద్దాం చూసారు కదా ఎలా వచ్చిందో ఓకే ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్ కూడా అయిపోయిందండి సో మనం చూసేద్దాం ఇంకా 
చూసారు కదా ఇలా రెడీ అయిపోయిందో మన కేక్ ఇంకొకసారి మనం ఇలా చూద్దాము చూసారు ఎంత నీట్గా వచ్చిందో ఏమి ఎత్తుకోకుండా సో గ్యాస్ కట్టేద్దాం ఆఫ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం ఇంకా కేక్ రెడీ అయిపోయింది ఓకే ఇంకా దీన్ని దించేద్దాం మరి గ్యాస్ కట్టేసి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నేను దీన్ని దించేసుకున్నాను సో ఇలా అయ్యింది ఇంకా ఈ లోపల ఉన్న గిన్నెను కూడా బయటకు తీసేద్దాం కాలుతుంది ఓకే ఇలా వచ్చింది ఇంకా మన కేక్ చాలా బాగా రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఇలాగ ఒక టెన్ మినిట్స్ చల్లారనివ్వాలి అప్పుడు మనం ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం దీని మీద కూడా ఒక మూత పెట్టేసుకొని దీని మీద కూడా ఒక మూత పెట్టేసుకొని ఫ్యాన్ కింద పెట్టేద్దాం ఒక టెన్ మినిట్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ కేక్ రెడీ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ మనం కేక్ పైన డెకరేట్ చేయడానికి ఒక క్రీమ్ ని తయారు చేసుకుందాం దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూడండి పాలు కొన్ని పాలు తీసుకున్నాను నేను నెక్స్ట్ ఏంటంటే మైదా పిండి తీసుకుంటున్నాను రైస్ ఫ్లోర్ అయినా పర్వాలేదు ఈ మైదా ఫ్లోర్ అయినా పర్వాలేదు సో నేను కొంచెం ఇది తీసుకుంటున్నాను సో ఈ గడ్డతో ఇలా కలుసుకుంటున్నాను కొంచెం చిక్కగా అయ్యే వరకు కలుపుకున్నాను సో దీంట్లో ఇంకా మనం షుగర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం షుగర్ని కూడా తీసుకుంటున్నాను నేను ఓకేనా దీని అంతటిని మళ్ళీ స్టవ్ పైన వెయిట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇంకా స్టవ్ పైన వెయిట్ చేసుకో సో నేను గ్యాస్ ఆన్ చేసుకుంటున్నాను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి ఇలా దీన్ని కలుపు ఉండాలి కలుపుతూ ఉండాలి చిక్క అవుతూ ఉంటుంది ఇది మనం షుగర్ వేసాం కదా అది కరుగుతున్న కొద్ది కొంచెం చిక్కగా లిక్విడ్ లాగా అవుతుంది అనమాట సో చూసారు కదా ఇలా చిక్క అవుతుంది ఇది ఒక క్రీమ్ లాగా ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు మనం ఇలానే కలుపుకోవాలన్నమాట రెడీ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో కూడా నేను చూపిస్తాను సో గ్యాస్ ఆఫ్ చేయాలి ఇంకా మరీ గట్టిగా అయిపోతుంది రెడీ అయిపోయింది ఇది ఒకవేళ బాగా చిక్కగా అయింది అని అనిపిస్తే దీంట్లో కొన్ని పాలు కానీ వాటర్ కానీ కలుపుకొని కూడా మళ్ళీ మనం అంటే కన్సిస్టెన్సీని కొంచెం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇదైతే సూపర్ చూసారు కదా ఓకే దీని పక్కన పెట్టేద్దాం సో ఇంకా కేక్ చల్లారిపోయిందండి మనం దీన్ని ఇలా బోల పెట్టుకోవాలి బోల పెట్టేసుకొని ఇలా బోల పెట్టేసుకోవాలి ఇలా ఒక రెండు సార్లు పెట్టి గుడ్డాలి చూసారు కదండి ఎలా వచ్చిందో కేక్ చాలా బాగా వచ్చింది చూడండి 
నేను తిప్పేస్తే ఇలా ఉంది సో చాలా బాగా వచ్చింది మీరు కూడా ట్రై చేయండి నేనైతే కట్ చేయట్లేదు అండి ఎందుకంటే మా పాప బర్త్డే కోసం తయారు చేశాను కదా అందుకే నేను కట్ చేసి చూపించలేదు పీసెస్ సో చాలా స్పాంజ్ స్పాంజ్గా చాలా బాగా వచ్చింది మీరు కూడా ట్రై చేసి మీ పిల్లలకి మీ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకోండి